Hello everyone! Welcome back sa aming YouTube channel. Ito ang The Dutch Pinay Couple. So para sa video na ito, isi-share ko sa inyo kung ano bang mga documents ang pwede mong isubmit kapag hinanapan ka ng proof of rootedness sa iyong visa application. So kung ikaw ay interesado, please keep on watching! So, disclaimer lang po, ang mga impormasyon na aking isi-share sa inyo ay base sa aking karanasan. Hindi po ako nagtatrabaho sa embassy, hindi rin po ako nagtatrabaho sa kahit anong mamang travel agency, at hindi rin po ako nagtatrabaho sa kahit anong local government unit sa Philippines or sa ibang bansa. So, ano ba ang proof of rootedness? Ang proof of rootedness po ay mga dokumento na pwede mong ipresent sa embahada na iyong ina-applyan para makakuha ng visa at ang mga papeles na ito ay nagsasaad ng iyong kapasidad or establish ka sa iyong country of residence. Pag sinabing established, meron kang mga ari-arian, meron kang kakayahan or meron kang pera sa banko, something like that. Or may maiipakita ka na proweba na ikaw ay may kapasidad na bumisita sa ibang pansa. So, simula na po natin, ano-ano ba yung mga proof of rootedness na pwede nating ipresent? Siyempre, unang-una, kailangan meron tayong cover letter or kung tayo ay sponsored, kailangan meron tayong maipakita na invitation letter. Kung gusto mong malaman kung paano gumawa ng cover letter or invitation letter kung ikaw ay sponsored, please click here. Yung pangalawa namang document na pwede nating ipresent ay yung ating flight ticket. So, pag sinabing flight ticket na pwede nating ipresent as strong ties, kailang ito ay round trip ticket. Hindi pwede yung one way. Kasi magiging kaduda-duda para sa kanila kung one way lang yung ipipresent nyo. Sumunod naman ay yung ating bank statement. Maraming nagtatanong na kapag sponsored ba, kailangan pa ng bank statement ng nag apply Ang sagot, oo. Kung meron kang may ipakita sa embassy or sa consul na bank statement, yes, malaking check. Pwede mong isama ito sa iyong mga documents. Pero kung wala naman, ang bank statement ng iyong sponsor ay okay na. Kung meron kang ari-arian sa iyong home country, Halimbawa sa atin, sa Pilipinas, pwede mong isama ang Certificate of Ownership na meron ka. Halimbawa, meron kang titulo ng lupa, or meron kang sasakyan, or meron kang business. So, ito yung mga documents na pwede nating isama sa ating application. Sunod naman, pwede rin nating isama ang ating bills or utility expenses na nakapangalan sa atin. Ayan, kung halimbawa, tayo yung nagbabayad sa ating telepono or internet, or sa ating uh, electricity. Another one is yung ating employment certificate. Yan. Kung tayo ay nagtatrabaho sa isang kumpanya, pwede tayong makahingi sa kanila ng employment certificate. Siyempre, kailangan natin yung samahan ng vacation leave at bibigyan din nila tayo ng certificate para doon. So again, employment certificate plus vacation leave. Another document is yung salary slip. Siyempre, kapag meron tayong employment certificate, automatic na meron dapat tayong salary slip. So, mas maganda kung maipakita natin yung tatlong buwan nating salary slip kasama nung employment certificate natin. Kung meron namang dumedepende sa'yo, pwede kang magsama ng papeles na, na nagpapatunay na sinasuportahan mo sila. For example, meron kang anak, pwede kang magsama ng kanilang birth certificate, school registration, or kung meron naman ikaw na magulang na sinasuportahan, pwede mo siyang isama doon sa iyong cover letter. Kung ikaw naman ay nangungupahan sa isang bahay or apartment, pwede mong isama yung iyong leasing contract na nakapangalan sa'yo at ito ay nagpapatunay na responsibility mo yung bahay. So, hindi ka pwedeng magtagal sa ibang bansa at siguradong babalik ka dun sa iyong home country. Ito naman yung malimit na nakakalimutan ng ilan. So, yung previous stamps or previous visa na na-acquire na nila sa previous travels nila. So, ito ay isa rin na proof of rootedness dahil makikita ng embassy or makikita ng immigration at makikita rin ng consul na nagpapabalik-balik ka sa iyong bansa at legal ka na nag-stay sa ibang bansa. 
Okay, so doon naman tayo sa situation kung ikaw ay sponsored. Ano ba ang mga documents na kailangan mong ihanda? Siyempre, kailangan-kailangan yung ID ng iyong sponsor. So, ano ba yung mga pwede niyang isubmit? Unang-una, yung kanyang passport. Sumuno doon, kailangan mo ring isama yung iyong sponsor's certificate of employment. At kasama rin ito, kailangan yung at least 3 months na salary slip niya. Kung ang iyong sponsor naman ay may sariling kumpanya, so pwede niyang isama yung certificate of his business sa iyong application. So, yun yung mga documents na pwede mong ihanda para sa proof of rootedness. Marami pang ibang mga documents na pwede dito sa category na ito. Pero ito lang muna yung isi-share ko sa inyo. So, kung meron kayong katanungan tungkol sa visa application, huwag kayong mag-atubili na mag-iwan ng komento sa aming comment section at Susubukan namin na sagutin ang mga ito kung hindi ngayon, bukas or sa ibang araw. So maraming maraming salamat po. Thank you everyone for watching. I hope you enjoyed the video and success sa inyong visa application. Maraming maraming salamat po sa mga nanonood sa aming vlog. Maraming salamat sa mga nag-iiwan ng komento, sa mga nag-subscribe, at sa mga nag-thumbs up. So maraming salamat po sa mga nag-iwan ng comments sa aming previous vlog. Zaira, Sani Ubahib, De Los Santos Algen, Dana Stavlu, Sheila's Vlog, Litania Niwaki, The Chabilus, The Rose Squad Vlogs, Judith Vlogs, Team Aja, Jum's Journey, Jedi, Jane Ompad, Family the Jager in Holland, Mabel's Touch, Food Delicious Home Style, Olive and Migs TV, Death Love, Lim Fun 360, Batang Hook, and Gacha Floresa. So maraming maraming salamat po sa inyong lahat. See you on our next vlog! Please give us a like, subscribe to our channel if you haven't, click the bell button so you'll get notified on our next adventure. And please don't forget to share love always. Bye!